ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಏಕೀಕರಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ ಸುಧಾರಣೆ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಟಲಿ ಏಕೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಅಖಂಡ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಒಂದು ಮಾಡಲು ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಹರಿದು ಹಂಚುವುದಂತ ಜರ್ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿರುವಂತ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಎರಡು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ವಿಯನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ವಿಯನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದಾವೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಯನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರನಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಾಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರನಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ ಆ ವಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಟ್ರನಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶವನ್ನ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಜರ್ಮನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೆಟ್ರನಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ರೈನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಜರ್ಮನಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಜರ್ಮನಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾವೇಶಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಾವೇಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾವೇಶ ಆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಾವೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟ
नालक ने फेडरिक विलियम नालक ने फेडरिक विलियम आ नालक ने फेडरिक विलियम अवंत राज्य नेतृत्व दल सविद मारच इपत् मारच इपत् अलीं जर्मनियल संसत् अधन समावेश जरूरत आ समावेश फ्रांकफर्ट समावेश अरतर आ फ्रांकफर्ट समावेश ना स्वतंत्र राष्ट्रवा घोषणे मो ना स्वतंत्र अखंड हरद हंसिवं जर्मनी नाड़गूस अंत यार नेतृत्व दल स्तर बीस्मार्क नेतृत्व दल बीस्मार्क 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 वेरी इंपारटेंट बीस्मार्क नीस्मार्क नधुनिक जर्मनिय पिताम अंत करतर बीस्मार्क नधुनिक जर्मनिय पिताम आधुनिक जर्मनिय पिताम यार बीस्मार्क उक्की मनुष्य अंत करतर इतन कालवधि सविद हद्द रूरा तब वे आतन जीवितवधि सविद हद्द रही ईतन जनन आता सविद हद्द एप्रील तारीख एप्रील सविद हद्द एप्रील ईतन जनन आता जर्मनी देश स्ने जर्मनी ऐकीकरण शिपी अंत करतर बिस्मार्क नर्मनी ऐकीकरण शिपी ईत सविद नल्वत्ोर सविद नोर प्रश्या शासन प्रश्या शासन प्रश्या शासन सदस्यन आय्के आगे सदस्यन आय्के आगे तन स्वत सामर्थ्य दिन तक इच्छाशक्त सविद नोर प्रश्या शासन सभ्य सदस्यन आय्के आगाने सविद अरवेर सविद अरवेर प्रसाद अरस प्रसाद अरस विलियम बीस्मार्क विलियम बीस्मार्क ऐन प्रसाद अरस यार अंद्र विलियम विलियम ऐनमान बीस्मार्क नश्यद चांसल आगे नेमक माता रश्यद चांसल अंद्रे आ भाग रायबारिया मत नर आत प्रधानमंत्री आगे आय्के बीस्मार्क बीस्मार्क तन स्वत सामर्थ्य दिन आ देश प्रधानमंत्री हे आय्के स्तर बीस्मार्क नालवधि सविद हद्द सविद ईतन जर्मनिया उक्की मनुष्य अंत करतर ईत ते आगे राजतांत्र ते आगे रक्त कब्बिण नीति ईत नीति यहाँ रक्त कब्बिण नीति रक्त कब्बिण नीति इत क्वेश्चन आगे रक्त कब्बिण नीति रक्त कब्बिण अवंत नीतिया पद्धत जारी तड़ी जर्मनी देश सल हलवान केवल भाषण बरवण जगत भाषण बरवण रक्त कब्बिण दिंदी जगत साध्य है व्यक्ति यार अंद्र रक्त रक्त कब्बिण दिंदी जगत साध्य है व्यक्ति यार अंद्रे बीस्मार्क नीड़ी स्ने आ जर्मनिया जर्मनिया ऐकीकरण पिताम यार अंद्र बीस्मार्क ईत नीति ऐन रक्त कब्बिण नीति आगे बीस्मार्क जर्मनी देश युद्ध कदन आदन डेन्मार्क युद्ध एर आस्ट्रीय देश युद्ध आस्ट्रीय देश युद्ध इन प्रांक फ्रांस देश युद्ध फ्रांक देश डेन्मार्क युद्ध माता डेन्मार्क आस्ट्रीय देश युद्ध माता लास्ट प्रांक देश युद्ध माता हद्नेूर अरवत्क रही डेन्मार्क युद्ध सविद अरवर आस्ट्रीय देश युद्ध लास्ट वन सविद एपत्तर फ्रांस देश युद्ध डेन्मार्क युद्ध आस्ट्रीय देश युद्ध फ्रांस देश फ्रांक युद्ध राष्ट्र कदन माता स्ने राष्ट्र जर्मनी देश हिंसक हम नम कर्नाटक राज्यव हईदराबाद निजाम आलविके माता मराठ आलविके माता ब्रिटिशर मद्रास कर्नाटक अंत वशपड़कार हईदराबाद कर्नाटक अंत निजाम वशपड़कल मराठ बेलगाम कर्नाटक इवत मुंबई कर्नाटक अंत करती आर जर्मनी देशवान डेन्मार्क देश कसिक 
ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಆ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿರುವಂತ ಅಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆನ್ಸ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಸೈನ್ ಲೋರೈನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಲೋರೈನ್ ಇದು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಜರ್ಮನಿಯ ಇಲ್ಲ 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 ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಓಕೆನಾ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈ ಯಾರು ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಓಕೆನಾ ನೀವು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ದೇಶದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದೇಶದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದೇಶದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೀವು ಸಂತೋಷ ಇರೋಣ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಲ್ಸ್ಟೇನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಲ್ಸ್ಟೇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶದಿಂದ ಸಾರಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ಟೇನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಲ್ಸ್ಟೇನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಲ್ಸ್ಟೇನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವೈರತ್ವ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸ
ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಆ ಪ್ರಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಕ್ ಕದನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕದ ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೂರನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮೂರನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮೂರನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಮೂರನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಇಡೀ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ದೋಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಇಡೀ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕನನ್ನ ಜರ್ಮನಿಯ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಪಿತಾಮನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದನೇ ವಿಲಿಯಂ ಜರ್ಮನಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದನೇ ವಿಲಿಯಂ ಒಂದನೇ ವಿಲಿಯಂ ಒಂದನೇ ವಿಲಿಯಂ ಜರ್ಮನಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಪಿತಾಮನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಇದು ಜರ್ಮನಿ ಏಕೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ ಜರ್ಮನಿಯ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಆತ ನೀತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ನೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ನೆನಪಿಡಿ ಭಾರತದ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರು ಭಾರತದ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ಲೆಪ್ಪನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ಲೆಪ್ಪ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇದಾದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಕದನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ರಷ್ಯಾ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷ ರಷ್ಯಾ ಕದನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಹ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅವರು ರಷ್ಯಾ ವಾರ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಮನಕುಲದ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅಪಾರ ಆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ
ಉದಾಹರಣೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ ಎಂತ ಬಾಂಬ್ ಗಳ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಕ್ ರೀ ಅಣ್ಣ ಆರಾಮ್ ಅದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅತಿ ಡೇಂಜರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ ಅಲ್ಲ ಬೈಜಿಕ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೋ ಅಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಾದ್ರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ದೇಶಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಆ ಇವತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಣುಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಂತ ದೇಶಗಳಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಮನಕುಲದ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ಮನಕುಲದ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೋಲಿನಿಂದ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಇವು ಈ ನಾವು ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಹಳೆ ಬಚ್ ಬರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಈಟಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಹಾ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆಧುನಿಕ ಟರ್ಫೆಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂತ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚ ನಮಸ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಈ ವೆಫನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ವಾರ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟರ್ಫೆಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಭೀಕರವಾಗಿರುವಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಬರೀ ಇದು ಅಂಧ ಅಭಿಮಾನ ನಾವೇ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯುರೋಪ ಖಂಡದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಏನಂತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಭಾರಿ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಜನಾಂಗದ ರಕ್ತ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ರಕ್ತ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ರಕ್ತನು ಕೆಂಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ಹುಚ್ಚುಗೊಟ್ಟಿ ಜಗತ್ ಕಂಡ ಮಾನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಜಗತ್ ಆಳು ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಜಗತ್ ಆಳು ಸಲುವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಆ ಜರ್
ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಸಾಹತುಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸಾಹತು ಮಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ವಸಾಹತು ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಮಳಿಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದವರು ಕೆನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವಸಾಹತು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ವಸಾಹತು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಹೋಯ್ತು ಹೀಗೆ ಆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ನಾಯನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಬಡದಾಡ್ ನಾನು ಜಗತ್ತಾಡ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಬಡದಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದೇ ಹೋಗೋದು ಅದು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪೇನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಡಿಗಿನ ಮುಳುಗ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾವ ಬಡದಾಡಿ ಊಟೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾವ ಎದಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗ ತಾಸು ಆರಾಮ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಅವಾಗ ಆ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ವಸಾಹತು ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಸಾಹತು ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಪೇನ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಇವೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ನೋಡಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಅದು ಹಂಜಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಯಾವ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಸುಮ್ಮರಿ ನೀವು ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ ನಗು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಗೊಂಬೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಒಳಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಹೋಗಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಭಾರತದಂದೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರೋಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶವನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಅಂತೂ ಎಂತ ಕರ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ಭಾರತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಾಗತ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಲ್ಲ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿದ್ದು ವಾದ್ಯ ಆಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶ ಭಯಂಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭಾರತ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಆ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಪರಸ್ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ನಾನು ಭಾರಿ ನಾನು ಭಾರಿ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವಗಳು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಒಂದದ್ದು ಅಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿ
ನೆನ್ಪಿಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟ್ರಿಫಲ್ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ತ್ರಿರಾಷ್ಟ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಕದನ ಭಾದವ್ಯತ್ರಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕದನ ಭಾದ್ರವತ್ರಯ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತ್ರಿರಾಷ್ಟ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತ್ರಿರಾಷ್ಟ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದು ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹುಟ್ಟುಗುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗುಂಪು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಿಫಲ್ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಟೆಂಡ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಟೆಂಡ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಟೆಂಡ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಕದನ ಸೌಹಾರ್ದ್ರತೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಕದನ ಸೌಹಾರ್ದ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತ ಬಣಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ ಆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರೋ ದೇಶ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ಟ್ರಫಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಇವುಗಳು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಂಗು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಓಕೆನಾ ಜರ್ಮನಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಹೌದೌದೌದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ವೈರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದಾದವು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಬಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಎರಡು ಸ್ನೇಹದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದವು ಇದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಂತನ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊಸು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ಟ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಚಂತನ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊಸ ಮಂದಿ ಚಾ ಕುಡ್ಕೋತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಟ್ರಿಫಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದದ್ದು ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದೇನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲ
ವಿದ್ದಂತೆ ಇವನ ಮಾತು ನೋಡಿ ಹಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹ್ಮ್ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಾದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಎರಡನೇ ಇದೇ ಪುಣ್ಯಾಪನಿಂದನೇ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಂದನೇ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿವಿಲ್ಲದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಹಾ ತಂತಿ ಇಲ್ಲದ ವೀಣೆ ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂಗು ನಿಂಗುನ ಪ್ರಕಾರ ತಂತಿ ಇಲ್ಲದ ವೀಣೆ ಇದ್ದಂತೆ ಬಪ್ಪರೆ ಗಣ ಮಗನೆ ಹೌದಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಹ್ಮ್ ನೋಡು ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ನಡುವಿನ ಅವರಂದ್ರು ಇಷ್ಟಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಾಗಂತರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಾಗ ಅನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಗಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಗಿಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಇತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನ ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದ್ ನೋಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಏನು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗರಿಯವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಬರಲಾಗತ್ತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇಪ್ಪಡಿನ ಒಂದು ಐವತ್ತನೇ ಸರಿ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತವ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣಿಗರಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸರ್ ತಕ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬರೆಯಕತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯ ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಬತ್ತು ಹಳ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯದ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಸೆಫ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಚುಟುಕ್ಕನ ಕೊಲೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶದ ದೊರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಫ್ರಾನ್ಸಸ್ ಜೋಸೆಫ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಚಡ್ಡುಕ್ಕನ ಕೊಲೆ ಅರ್ಚಡ್ಡುಕ್ಕನ ಕೊಲೆ ಅರ್ಚಡ್ಡುಕ್ ಅರ್ಚಡ್ಡುಕ್ಕನ ಕೊಲೆ ಅರ್ಚಡುಕ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಡುಕ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸರಜಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂತ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸರ್ ಜಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಗರ ಸರ್ ಜಾವ್ ಎಂಬ ನಗರ ನೆನಪಿಡಿ ಅರ್ಚಡುಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಪರ್ಡಿ ನಾಂಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸ್ಟ್ರೀಯದ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಸೆಫ್ನ ಉತ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಆ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಸರ್ಜಾವ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಚುಡುಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆವ್ರಿಲ್ಲೋ ಫ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಭಾವಿ ಅರಸನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೌರಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದ್ಧ ವೈರತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆವರಿಲ್ಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಚಡ್ಡು ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ಬೋಸ್ನಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾರಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಅವ ಗಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಗಡು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಗಡು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಗಡು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶ ಯಾರಿಗೆ ಸಾರಿ ಹಾ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶ ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತದಂದ್ರ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನನ್ನ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಈ ಬೋಸ್ನಿಯ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೋ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ದೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಈ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದಂದ್ರ ಅರ್ಚುಡುಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ನ ಕೊಲೆ ಪರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅರ್ಚು ಏನು ಅರ್ಚುಡುಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ
ಆ ನೋಡ್ ನೋಡಂತ ಆ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹೋದ್ರಂದ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಹಿಡಿದ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರ ಅಂದಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ ಏನ್ರ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಸರ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೋಗಿ ದೋಸ್ತ ಹಂಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂತ ಮಂದಿ ಎಂತಿತ್ತವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಟ್ ಇವು ಡೇಂಜರ್ ದೇಶಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ಅದೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಸರ್ಬಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಇಟಲಿ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಎಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಗಳು ಸರ್ಬಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆ ಇಟಲಿ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮೆರಿಕ ಹ್ಮ್ ಸರ್ಬಿಯ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಸರ್ಬಿಯ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಯು ಎಸ್ ಎ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಯುದ್ಧ ಹೆಂಗ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಹೆಂಗ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ನಡೆದು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ವರಶಿಖರವಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಅದು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರ್ಲ ಹಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಮುಗಣ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ 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 ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವರ